Silvia und Hans Blaser haben schon immer ein Herz für andere Kulturen gehabt und haben sich dafür eingesetzt, dass Not und Ungerechtigkeit in Entwicklungsländern kann gelindert werden kann. Silvia hat zum Beispiel als junge Frau geholfen, den ersten Dritt Weltladen in Bern zu eröffnen. Nach einem tragischen Schicksalsschlag haben sie die Mark Blaser Stiftung gegründet und damit in den letzten 36 Jahren das Leben von vielen Menschen auf drei Kontinenten prägt. Gerade eben der Unterschied zwischen der Lieblichkeit hier und hier, das, was ich eben lese, der verzweifle ich einfach fast und denke, du, du musst einfach noch mehr machen. Silvia Blaser sitzt Tag ein, Tag aus am Computer in ihrem Chalet auf dem Jaunpass. Sie ist am Planen und Koordinieren von laufenden Projekten. Die Mark Blaser Stiftung ist bisher in zwölf Ländern tätig. Es sind 25 Schulen rund. Nachher sind es zwei Spitäler in Mosambik und die Pädiatrieabteilung, eine Bindungsstation in Burkina Faso. In Angola haben wir ein Behindertenheim aufgebaut. Weiter gehören dazu ein Alphabetisierungszentrum, Tageskliniken, viele Dorfbrunnen und mehr. Silvia Blaser erzählt von einem aktuellen Projekt im Dorf Sangane, wo die Stiftung bereits ein Spital finanziert hat. 2019 zerstörte ein Zyklon dieses Dorf in Mosambik. Wir waren sehr traurig. Und wir haben mir gedacht, wir wollten den Leuten helfen, dass sie ihre eigenen Häuser wieder aufbauen können. Selber. Aber es war kein Material mehr vorhanden. Das haben wir gemacht und es ist uns gelungen, 150 solche Häuser, das Material zu beschaffen. Und es ist halt auch sehr wertvoll, dass sie das selber alles machen können. Es ist manchmal schwer zu akzeptieren, dass immer die Ärmsten am meisten noch ein Nomilster leiden. Aber was mir ganz klar einfach ist, ist das, dass wir nicht aufgeben. Hans Blaser ist der Präsident der Stiftung und für die Buchhaltung zuständig. Hans ist Amateurfunker. Sein Hobby ist eng mit der Geschichte der Stiftung verbunden. Hotel Bravo 9, Charlie Quebec Uniform. So, voilà. Das ist das Morse. Das hat man dann noch an Prüfung. Jetzt muss man das nicht mehr können. Dann hat das Zweite ist natürlich Reden, das Mikrofon, das kann ja jeder. Das Morse ist ein bisschen exklusiver, das kann nicht jeder lesen, was man da übermittelt. Und die neueste Technik ist mit dem Computer digital. Aber es geht nicht über das Internet, es geht zum Draht aus oder zur Antenne. Vor 40 Jahren teilte Hans diese Freude mit seinem Sohn Mark. Mit diesen zwei Geräten hat alles angefangen. Unser Glück zuerst und dann unser leider Pech. Der Marco und ich haben die Lizenz gemacht für Funkamateur. Nach anderthalb Jahren Vorbereitung haben wir 1982 die Prüfung bestanden. Und dann haben wir sofort den Apparat gekauft. Er ist jetzt genau 40-jährig. Er hat dann nach Abschluss der Mittelschule das Aufgebot bekommen für die Rutenschule. Und für die Zeit zu überbrücken, die vier Monate, hat er das Engagement gehabt, als Funker nach Angola, wo er eben leider nicht mehr zurückgekommen ist. 1985 reist der 21-jährige Mark Blaser als Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ins Kriegsland Angola, um dort deren Funkbetrieb zu übernehmen. Dieser Einsatz endet abrupt. Mark wird von einem uniformierten Mann ohne ersichtliches Motiv mit einem Schuss getötet. Weltuntergang. Ich habe eine Zeitrechnung, eine bis dorthin. Der Mark hat seine Mörder gar nie kennt und auch kein Wort gewechselt. Es war eine Zeugin dabei, von hinten aus nächster Nähe ins Herz. Und er war sofort tot, so wie mit der Ärzte gesagt Und er hat nicht müssen leiden. Das ist eigentlich das ist ein Trost.
das Gedicht, das ich vor mir habe, das habe ich schon seit der Mark sechs Jahre alt ist. Und das habe ich in einem Buch gelesen, die Zeit rausgenommen und die Familienbibel da. Und dann habe ich es dort drin vergessen. Und wo die Todesmeldung kam von Mark, habe ich mich blitzartig an das Gedicht wieder erinnert und habe gedacht, jetzt weiß ich, woher das, das gehört. Das gehört auf seine Todesanzeige. Und von mir aus gesehen halt jetzt alles, was er noch uns hätte mitgeben können. Ihr, die ihr leben dürft, hört ihr im Lärm der Welt noch meinen leisen Schritt. Im Schatten jeder Sommerwolke wandert mein Schatten mit und legt sich auf blühende Täler, auf Flüsse, auf spielende Kinder, auf Gräber und auf Kanonen. Ihr, die ihr leben dürft, werdet ihr Leben und Frieden und Freiheit der anderen schonen. Ihr, die ihr leben dürft, dankt ihr dem Himmel dafür, öffnet ihr manchmal den Stimmen der Toten die Tür. Viele sind nur ein Blatt, das fällt und vermodert. Ich aber will Licht und Feuer sein, das im Herzen der Lebenden lodert. Bevor das der Mark nach Angola ist gegangen, habe ich eigentlich gar nicht viel gewusst über das Land. Nur mit, dass es eine portugiesische Kolonie ist, wo 1975 ist befreit wurde. Aber dass nachher sofort Ost- und Westblock die Interessen gehabt. Da ist ein grosser Kampf losgegangen und der Krieg war nicht ein afrikanischer Krieg, sondern eben ein Krieg um Bodenschätze. Erst 2002 endet dieser Stellvertreterkrieg mit 500'000 Toten und zweieinhalb Millionen Vertriebenen. Unter Lebensgefahr reisten Hans und Silvia 1986, drei Monate nach dem Tod ihres Sohnes, ins Kriegsland Angola. Das Bedürfnis war so gross, nach Angola zu gehen, weil wir wollten irgendwie wissen, wo unser Sohn ist gestorben ist und wo er zuletzt war. Weil es keine andere Möglichkeit gab, reisten Blasers als IKRK-Delegierte ein. Bilder von Menschen, die wegen Minen Arme und Beine verloren haben, werden sie nie vergessen. Auch der Anblick der stark unterernährten Kinder bei der Lebensmittelverteilung brannten sich in ihr Gedächtnis ein. Es gibt einen Spruch, der sagt, ein Schmerz kann mit einem größeren Schmerz äh, ausgelöscht werden. Und ich glaube, dass das passiert plötzlich. Du, du fühlst dich in dieser Situation, wie wir sie so schmerzvoll und hast, hast das Gefühl, es gibt ja auf der Welt nichts Schlimmes. Und dann gehst du in so ein Land und siehst noch, Unendlich größere Schmerz, dass, dass ich gedacht habe, unser Sohn hat 21 Jahre ein schönes Leben gehabt. Die Menschen haben überhaupt nie ein schönes Leben gehabt. Als IKRK-Mitarbeiter hatte Marc Blaser eine Lebensversicherung. Als die rund 200.000 Franken ausbezahlt werden, ist für Blasers klar, dass sie das Geld nicht für sich behalten wollen. Das war am Mark sein Geld. Dass er war begeistert von der Arbeit, dass er anderen Menschen helfen kann. Er hat sich auch schon gemeldet, dass er wieder in einen Einsatz kam. Und das war sein Geld. Und jetzt haben wir einfach mit seinem Werk weitergefahren. Es hat klein angefangen mit der ersten Schule, die wir gebaut haben. Und dann haben wir den Leuten erzählt von unserem Projekt und dann haben sie spontan gesagt, ja, wir geben euch auch etwas. Mir geht es nicht nur darum, zum Geld zu sammeln und selber Sachen zu realisieren, sondern ich möchte die Leute auch ermutigen, dass sie selber auch mit kleineren Beträgen eigentlich ganz viel bewirken können. Und so ist einfach der Kreis gewachsen. 
Blasers kümmern sich auch um Einzelschicksale, zum Beispiel um Emanuel. Das ist unser afrikanischer Sohn. Er sagt uns, aus Dankbarkeit sagt er uns immer Mama und Papa. Emanuel hatte Kinderlähmung. Als Blasers ihn zum ersten Mal sehen, war er noch ein Kind. Damals hatte er die Schultasche um den Hals gehängt und kroch auf der Straße zur Schule. Und ich konnte es fast nicht können tragen. Und dann bin ich mit ihm in die Schule, zum Direktor. Und dann hat der Direktor gesagt, dass sie ein ganz gescheites Kind, extrem gescheit. Sie sind aber aus einer ganz armen Familie. Dann haben wir ihm den Rollstuhl gekauft. Und der Emanuel hat noch einen wunderbaren Lebensweg gemacht. Mit der Hilfe der Stiftung hat Emanuel einige Hilfsprojekte in Togo geplant und aufgebaut. Also es berührt mich natürlich jedes Mal, vor allem wenn ich den Brief, äh, wenn ich das Mail aufmache und er steht äh, Mama und Papa kommt und das, das ist irgendwie wie, wie, eine, wie eine Trost. Heute kommt Kurt Bertschi zu Besuch. Nach einer Spende hat er einen persönlichen Dankesbrief bekommen. Dadurch hat er erfahren, wie die Stiftung entstand. Auch Kurt Bertschi hat einen Sohn, der in Afrika tätig ist. So, Hallo, Kurt. Ciao, Silvia. Freut mich. Komm rein. Danke, Mir hat das interessiert. Was sie bewirken durch ihre Arbeit. Dann habe ich gedacht, ja, möglicherweise hat der Joel bei Ihnen auch schon geholfen, Flüge für die Schule zu bauen. Kurt Berci hat eine DVD mitgebracht, die seinen Sohn bei der Arbeit in Mosambik zeigt. Joel Berci ist Helikopterpilot beim Hilfswerk Mercy Air. 2019 hat ihn Fenster zum Sonntag porträtiert. Und doch leben hier Menschen. Das Geräusch des Helikopters lässt die Bewohner aus den Hütten kommen. An Bord hat Pilot Joel Berci heute ein medizinisches Team aus dem Busch-Krankenhaus in Marumé. Ich komme nicht aus einer Aviatik-Familie. Trotzdem, seit ich mich erinnern kann, ich wollte Pilot werden. Das ist etwas, was ich heute überzeugt bin, dass mir Gott das aufs Herz gelegt hat, als kleiner Bub. Und das ist mit mir geblieben, hat mich immer interessiert, bis zur Ausbildung. Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, bin ich im richtigen Ort. Ich kann als Elternteil nicht einem Kind seine Visionen wegnehmen. Wenn ein Kind brennt für etwas oder es will, bin ich der Meinung, muss man das Kind machen Das Kind muss das leben können. Als ich das erste Mal gehört habe, von Kurt Bertschi, dass er einen Sohn hat, der Helikopter fliegt, habe ich die grösste Hochachtung, weil äh, es ist sehr anspruchsvoll ist in diesen Ländern so Hilfe zu leisten. Und mein erster Gedanke, natürlich, als ich es gewusst habe, denkt, hoffentlich passiert ihm nichts. Sorgen in diesem Sinn machen wir nicht so direkt, weil ich weiss, unser Leben, egal an welchem Ort wir leben, ist in Gottes Hand. Wir können bewahrt werden, aber auf der anderen Seite weiss ich auch, vor allem wirst du einfach nicht bewahrt. Oder? Es passieren Sachen, die man nicht erwartet. Ich bin sehr gläubig aufgewachsen, aber ich selber bin irgendwie ein ewiger Zweifler und dem Glauben stehe ich ganz ambivalent gegenüber. Meine Mutter die hat den Tod von ihrem Enkelsohn sehr gefasst entgegengenommen, dank ihrem tiefen Glauben, den sie hat. Und sie hat ein Foto aufgestellt von Mark. Dort drauf hat sie ein Zettel deponiert und dort drauf ist gestanden. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das war ihre Art, mit dem Tod fertig zu werden. Ich würde mir das so wünschen, dass sie mal so irgendwie so, so stark könnte mich abstützen auf den Gedanken vor der Bibel. Aber ich bin immer wieder 
Einfach ein Zweifel in selber. Glaub ist ein Geschenk. Was ich ganz schön finde und mir wirklich ein Freudegefühl gibt, ist, wie viele Leute uns unterstützen. Das ist ein riesiges Geschenk, dass sie die Sachen, die mich glücklich machen, auch Kraft gibt. Immer wieder erlebe ich so Sachen, dass ich denke, es ist unheimlich das Vertrauen, das die Leute haben und wie sie mithelfen und mitdenken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das Leben einfach schön zu haben und die Zeitung zu lesen und von dieser Not zu lesen überall, ich könnte das gar nicht. Ich, ich, bin, ich bin dankbar, dass ich so eine sinnvolle Aufgabe habe. Ich muss eigentlich Danke sagen am Schluss. Ja, ist wirklich wahr. <lacht>